ಕಥಚಾರ ಗೋಪಿ ವಾಸನಹಾರ ರಾಸಾರಸಿಕ ಕೃಪ ಮೋಹಯ Bhakti Vinod Thakur, uh, his family residence is at a place called Birnaga, which is on the road. Yeah. So it's a very special place. Bhakti Vinod Thakur appeared there. And it's it's, it's uh, quite a bit of trees around there it's like some in the past must have been maybe like a jungle такое особенное место очень много деревьев там в прошлом должно быть там были джунгли so as you know bhakti vinod thakur had a big family he had like 11 children because he wanted them all to help him to spread krishna consciousness вы знаете, у него была большая семья, 11 детей, поскольку он хотел, чтобы uh, они помогали ему распространять сознание Кришны. And he trained them in that way, like uh, Bhakti Siddhanta Sarasati. As a child he was known as Bhimala Prasad. He was taught the Bhagavad Gita, the whole Bhagavad Gita. He memorized it by the time he was about 8 years old. И он обучал своих детей соответственно для проповеди сознания Кришны. Например, его сын Бхактистан Сарасвати еще в возрасте восьми э, лет э, его звали тогда Бимал Прасада уже знал на Иисусе всю Бхагавадгиду. And he trained his children to also preach. He didn't just have them recite and memorize, but they, he trained them to understand the philosophy and to present it. И он также обучал их э, проповедовать обучать других людей, uh, не просто запоминать uh, шлоки, там какие-то моменты философские, повторять их, а именно объяснять другим людям. So when the devotees, Prabhupada's disciples, when they first came to India, somehow they found out about Bhaktivinoda Thakur's residence, and some of them went there and they met the youngest son of Bhaktivinoda Thakur. 
И ученики Праупады, когда впервые приехали в Индию, они обнаружили вот место, где жил Бахнем Табур, и также встретились там с самым младшим сыном Бахнем Табура. His name was Lalit Prasad. Lalit Prasad was one. And uh, later on, they brought Prabhupada there to meet him, and Prabhupada had some talks with him. И они потом устроили встречу Прабхупада с ним, и Прабхупада с ним пообщался. So Prabhupada was encouraging him to join our Krishna consciousness movement and help us to spread this mission of Bhakti Vinodakur around the world. Прабхупада вдохновлял его присоединиться к Искон, движению сознания Кришны и проповедовать по всему миру послание Бхакти Натакура. So he said to Prabhupada, he said, I can join. But he said, all the disciples have to be mine. Он сказал тогда, Лалит Прасад, да, я могу присоединиться, только тогда все ваши ученики станут моими учениками. And so Prabhupada was not too eager to give that concession to him, <laughs> didn't think it was a good idea. He was actually uh, more towards Raganuga Bhakti than doing a lot of sadhana, chanting 64 rounds every day. Anyway, he had some of the original writings of Bhaktivinoda Thakur, and some of those original writings today, you can find them in our uh, library, which is there in Calcutta. There's a Bhaktivedanta Institute library in Calcutta, and the original writings of Bhaktivinoda Thakur, some of them are there in the library. No, у Лалитпасада были некоторые изначальные рукописи Бхактиона Тракура, и некоторые из них уже у нас есть в библиотеке Кальбургского университета, вот у нас в Искон. So if ever you get to Calcutta and you have some time to go around, you can go to the, the library. It's not very far away from the Calcutta Albert Road Temple. And they have many very valuable writings and documents there. Там очень много очень ценных uh, работ и рукописей. So Srila Bhaktivinoda Thakur was, was very eager to have educational institutes. And you can see in Mayapur there is a big school there which is just near to our Mayapur temple there. The Iskon temple in Mayapur is a big school was established by Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur was in Mayapur school по обучению тоже ее можно обнаружить недалеко от нашего храма я понял уже моя буря. He wanted very much that people would be taught the philosophy, the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Он хотел, чтобы люди обучали философию и учению Господа Читания Махапрабху. So at one point, Srila Bhaktivinoda Thakur was living there in Jagannath Puri. His house is there. It's the house where he used to live with the family, the same place where Bhaktisiddhanta Sarasati was born. Because he was in charge of the Jagannath Puri temple, so he was given a house which was right on the main road between the temple in Jagannath Puri and the Gundicha temple. So today the, there's a Gaudiamat temple there. And often devotees stay there, they have some residence, some rooms for rent. 
You can get a room there, get accommodation there. Там можно комнату снять, в принципе, любому человеку. It's the actual birthplace of Bhakti Siddhanta. Of course, it's all changed from the times of when Bhakti Vinod Thakur was living. Вот это место рождения Бхакти Сансарасвати. Конечно, со времен Бхакти Винод Thakura там многое поменялось. So Srila Bhakti Vinod Thakur liked very much to distribute, to print books, to write books, and he wrote wonderful books like Jaiva Dharma, which is a very important book. Например, Перу Бхакти Винод Thakur принадлежит Jaiva Dharma, очень важная книга. And he wrote another book called Chaitanya Shikshamrita, which is also very important. And then a number of small books like Navadvip Mahatmya. Bhajan Rahasya. Different books, many books he's written. He began writing when he was quite young, when he was just a young boy. And so he had that scholarly nature. He liked to write and he was writing. He wrote many different, not everything is so devotional, but he wrote a lot. У него была природа ученого человека, поэтому он с детства начал писать. Вот. Какие-то из работ его еще такие ранних не являлись образцом преданности, но тем не менее он писал всегда. Because he grew up in the times when the British were ruling India, he was influenced a bit by the British thought, and he 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 was interested for some time in Christianity, and he read about Christianity. И тогда влияли англичане на Индию. И он писал под этим каким-то воздействием. И также какое-то время он пребывал в христианском таком настроении. И также у него есть много отражающее это. He investigated many other different philosophies, different teachings, but the the, the teachings which impressed him the most was the Srimad Bhagavatam. Он разные, фактически все философии изучил и учения, но больше всего на него произвело впечатление философия Шримад Бхагаватам. And then he was, he came and he heard about Chaitanya Mahaprabhu and his teachings, and he read the books by the followers of Chaitanya Mahaprabhu. И затем он натолкнулся на учение Господа Читания и стал читать книги его последователей. So he understood this is the highest philosophy, this is the best philosophy I've ever heard. Now Bhaktivinoda Thakur, he was initiated by a person called Bipin Bihari Goswami. But when we put the pictures in the parampara, of course, on on your altar you only have four pictures. Usually they will have five pictures, and there will be the picture of Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji was put to the on the on the right before Bhaktivinoda Thakur, but he was not the Diksha Guru of Bhaktivinoda Thakur. No, in parampara, what in our altar? Вместо Випина Буранда, Випина Буга, Бикари Госвами, находится Джаганат Дас Бабаджи Махарадж. Это был Шикша, наставляющий Шикша Гуру Бхагдион Тапура. Обычно вот пять помещают фотографии Парампари, но на нашем алтаре только четыре, поэтому это не видимо. It was Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada who picked the pictures for the Parampara. He chose who should be there in the parampara. Bhakti Sen Saraswati выбрал вот кто определил кто должен быть в этой парампаре, чтобы на алтаре он стоял. And he explains, Jagannath Das Babaji was the Shiksha Guru of Bhakti Vinod Thakur. И он сказал, вот Jagannath Das Babaji это Shiksha Guru Bhakti Vinod Thakur. He was not Diksha Guru. Не Диксha Guru. So it shows that Shiksha is more important than Diksha. Это говорит о том, что шикша наставление более важно, чем дикша. 
Srila Prabhupada would give initiation. Some, one time at least he said, I am doing the ritual. It's up to you to do the process. Иногда Прабхупада говорил на, на посвящении, на дикше, на процессе дикше, он говорил, я просто ритуал провожу, а теперь от вас зависит следовать этому процессу, который вас посвятил, инициировал. Прабхупада дал посвящение многим очень преданным, в частности, мне тоже повезло быть инициированным Прабхупадой, но лично я сам не получил каких-то личных Прабху... uh, наставлений от Прабхупады. Прабхупада всегда говорил, вы меня можете узнать через мои книги. Прабхупада всегда говорил, вы меня можете узнать через мои книги. So this opportunity is there for all of you also. You, when Prabhupada was asked who would be, who would take over the movement after him, Prabhupada would say, I will live forever by my books. And our properties, our ISKCON properties, we always put Found at Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, that all the properties belong to Him. So nobody can say, this is my temple, this belongs to me, I built this temple. Этот храм принадлежит мне, я же его построил. It's, it's ISKCON property. Это собственность ISKCON. Belongs to Prabhupada. Принадлежащая Прабхупаде. And it represents the Krishna consciousness movement. И она призвана представлять движение сознания Кришны. So we want to keep the temple very nice and keep the standards very clean and pure. Мы хотим стандарты поддерживать хорошие, в храмах все, чтобы было чисто и чисто во всех отношениях. We want everyone to understand this Krishna consciousness has no political political purposes. В сознании Кришны нет у нас политических каких-то мотивов. We are simply interested to develop love for Krishna. Нас интересует только развитие любви к Кришне. And it's important to us to follow regulated principles and to chant the holy name. И также важны для нас регулирующие принципы и, конечно же, повторение святого имени. So Srila Bhaktivinoda Thakur had that vision that people all over the world would take up Krishna consciousness. У Бхактиона Такура было это видение, что все люди по всему миру примут сознание Кришны. And that they would come, one day they would all come to the holy place of Mayapur and they would take part in the Sankirtan. И все одни однажды придут в святое место, в Майбур, и примут участие в Санкиртане. Бхактивинота Акур understood Майапур is not an ordinary place, it's a dam. The dam is a place where the Lord resides eternally. Бхактивинота Акур понимал, что Майапур это не обычное место, это дхама. Дхама это то, где Господь вечно пребывает. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is residing there in the Holy Dam today. Great devotees like Bhakti Siddhanta Sarasati, they could see Lord Chaitanya. They would go, they would meet them in the night. They would go out and they would he'd say, I met Lord Chaitanya, he was having Sankirtan. Великие предки, такие как Бхакти Сансарасвати, могли прямо в наши дни Uh, видите, ночью, например, он встречал uh, Господа Читания и он видел, как он проводит Санкиртан. So Srila Bhaktivinoda Thakur was living in Jagannath Puri and he was regularly giving lectures. He would be speaking on the Shastras regularly. И живя в Джаганатха Пури, Бхактивинат Хакур регулярно проводил лекции по Шимад Бхагаватам. And at this time, Bhakti Siddhanta Sarasati or Bhimo Prasad, he was with his father and he was serving him. So there was, 
people coming to hear Bhaktivinoda Thakur speak because he was a well-known man, he was a respected man and he attracted people, they would come and they would listen to him give lectures every evening. И каждый вечер Бхактин Дакур проводил лекции, люди приходили к нему, поскольку все очень уважали его за его преданность, за ученость. So there was this one Babaji coming, this one Babaji had to, he'd invented his own mantra. И один Бабаджи тоже приходил, который придумал свою собственную мантру. And he was propagating his mantra and people were taking it. And they were thinking, yes, it's very nice, it's, it's a nice mantra. And he had combined Lord Chaitanya and Radha and Krishna all in the one mantra. So people who were not educated, they were tricked and they thought, oh, this is very good, this is a very nice mantra. And they began to chant. And this Babaji would initiate them. And even if you go to Puri today, you can find there's still people there today, they still chant this mantra. But it's not a proper mantra, it's a bogus mantra. So Bhaktivinoda Thakur was telling this Babaji, you know, this is what you've done, this mantra, this is wrong, this is not Shastra, this is not proper to get people to chant like this. Это неправильно то, что ты делаешь, это неправильный мантра, не надо людей обучать ей. But this Babaji would not listen. No, Babaji не слушал его. Bhakti Siddhanta Sarasati, he was a young man and he was more aggressive and he would get very angry with this Babaji. А Bhakti Siddhanta Sarasvati, сын Bhakti Antakura, был тогда молод, более такой агрессивен и he, Bhakti Siddhanta Sarasati was a very powerful personality. Anybody who was against, who, de who was deviating from the real path of Krishna consciousness, he would get very angry with them. Even Lord Chaitanya was like that. Lord, when, people, when Lord Chaitanya was residing in Puri, some people would come and they would write poems or they would write a drama and they'd come and they'd want to read it to Lord Chaitanya. Представляли перед ним свои творения, свои какие-то стихи или пьесы они писали. So, Swarup Damodar was the secretary of Lord Chaitanya, and he would he would have to listen to it first before they could read it to Lord Chaitanya. Но было так заведено, что прежде чем выступить читание, что-то почитать, с этим должен был знакомиться Swarup Damodar и его секретарь. Because there's a fault which often happens when people write poems or dramas. They have the fault of rasa basa, which is an overlapping of rasas, which is in the wrong manner. It's against all shastra. Это было сделано для того, чтобы избегать вот таких достаточно типичных ошибок, которые совершали люди. Они писали свои драмы, поэмы, но зачастую э, совершали ошибку расабхаса, когда э, представляли внимание публики несочетаемую э, комбинацию несочетаемую рас, so, которых не может быть в духовной жизни. So Bhaktis and um, Swarup Damodar Goswami, he would hear what they had written, he would examine it. If there was any fault in it, then he would point it out to them, and they would not be allowed to read it to Lord Chaitanya. Поэтому сначала 
и все произведения слушал Сурук Дамадара, если там было что-то неправильное, вот он отправлял как бы на доработку, что с почитания не терял свое время, не слушая такие вещи не авторитетные. So Srila Bhaktivinoda Thakur was preaching very carefully to this Babaji, telling him that what you're doing is wrong, it's against all Shastra and you're misleading people. And Bhakti Siddhanta was telling him very strongly, very powerfully that you you know you you better stop this, you're going to get in big trouble. Что-то такое было. Бхактивина Тракура Тумбаба же относительно мягко проповедовал, вот ты то, что делаешь, нельзя так делать, это против шанса, неправильно. Но Бхактистан Сарасвати очень как бы, так, жестко ему читал его и другое отношение проявил. Но ни того, ни другого не послушал Бабачи. Calling him Guruji and everything, and he was think, he was believing, he was thinking what he's doing is okay. Поскольку уже у него к тому времени были последователи, которые звали Гуруджи, вот, и он думал, что значит все, что он делает, это хорошо, если люди принимают. And some of the common people, they were supporting him, they were seeing this, it's very nice. And they will even do kirtan and they will sing this bogus mantra. And so Bhaktivinoda Thakur was preaching against this. Eventually this Babaji went mad. И Макдиан Тукур ему проповедовал, да, а в конце концов Бабаджи сошел с ума. But they could not stop the people that, they, you know, that so many people had taken it up and been initiated in it and they kept doing it. Но люди уже к тому времени многие были инициированы, как бы все это не остановилось из-за этого и продолжилось. продолжалось. So sometimes you find some temple like that. Where they're chanting this mantra. Поэтому в некоторых храмах можно по-прежнему увидеть, как поют эту мантру. So you have to be careful, get out quick, don't stay there. Поэтому будьте осторожны сейчас, не выходите оттуда. You don't want to be contaminated by their false philosophy. Мы не хотим, чтобы вы осквернялись ложной философией. So another deviation which Bhaktivinoda Thakur was preaching against is Siddha Pranali initiation. Uh, Siddha Pranali. The, they, they have this process where you go to the, some guru or supposed to be a guru And he's supposed to tell you who you are in the spiritual world and tell you what rasa you have with Krishna in the spiritual world. Сикха Пранали заключалась в следующем. Вы отправляетесь в гуру, так называемому гуру, который смотрит на вас и говорит, кто вы в духовном мире, какая у вас раса с Кришной. And people will think, oh, you know, I'm a peacock or I'm a cow or something. И люди начинают, о, слушай, я павлин в духовном мире или корова. Another people are thinking I'm a cowherd boy or I'm a gopi. Кто-то думает, я услышит, слышит, я мальчик пастушок или гопи. So this was also not supported by Shastra. And this was condemned by Bhakti Siddhanta and by Bhakti Vinod Thakur. Естественно, в Шастрах мы ничего такого не обнаружим, и это было также осуждено Бхакти Нотакур и Бхакти Сансарасвати. They preach very strongly against all the deviations against the Shastra. Которые очень строго проповедовали против всех отклонений от Шастра. So Srila Bhaktivinoda Thakur wanted so much that we would all follow Lord Chaitanya and we will follow the teachings of Lord Chaitanya carefully, chanting the Hare Krishna mantra. Итак, Бхактин Тухур хотел очень, чтобы мы строго следовали учению Господа Читания, чтобы мы повторяли Хари Кришна Мантру. Шрила Бхакти Винон Такур encouraged this Namhata preaching to go to every town and village everywhere 
and established little Namhata centers. Также Бхагавангур очень вдохновлял движение на Махат, когда повсюду открываются домашние центры. And then, uh, after Bhakti Vinod Thakur had preached in the villages, then Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada began his preaching, and he brought the preaching more into the towns and cities. И Бхакти Винод Thakur распространил по всем деревням вот это движение на Махаты, и после позже его это движение подхватил Бхакти Сан Сарасвати и уже принес это движение в Санкиртаны города. And then Srila Prabhupada came and he started preaching around the world. So the continuation, which from, from the movement which was begun by Srila Bhaktivinoda Thakur. So Srila Bhaktivinoda Thakur labored so hard to bring this Krishna consciousness movement, to establish this to get this movement going. И так очень тяжело трудился Бхактион Такур, чтобы установить это движение сознания Кришны и распространять его. Writing so many books, writing so many songs for us. Он написал множество книг для нас, множество песен. Because these are so important for us, and our, to, if we are to become Krishna conscious, we have to have some Shastra. Это очень важно все для нас, поскольку, чтобы чему-то обучиться, нужны какие-то шастры, книги. So he, he found the books, he was researching and bringing them out of obscurity, he present them to the devotee community. Итак, Бхактиватракур изучал разные книги, все оттуда доставал самое важное и писал свои книги и представлял вниманию вайшнавов преданных. Just like Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling in South India, he came to the Adikeshva Mandir in, Triva, in uh, Kerala. Uh, there's a nice temple there of Adikeshva in, in Trivandrum. And it was there Chaitanya Mahaprabhu discovered the Brahma Samhita. Вот что-то такое было с Господом Читанием, когда он путешествовал в Южной Индии, в Кирали, он в храме Ади Кешевы обнаружил Брамасамхиту. Сам Брамасамхиту. And he immediately had copies made of the Brahma Samhita. То есть, когда там пребывал в этом храме, и Кешева Госпочитания, он услышал, как местный Браман повторяет Брама Самхиту, воспевает. И он поразился и привлекся очень и сделал копию этой Брама Самхиты себе заполучил с того же, что он был. And when, when he came back to Jagannath Puri, he gave copies, he had copies made to give to all the different devotees like Ramananda Rai, Swarup Damodar, Sanatan Goswami, Sikhi Mahiti, so many devotees, he would give them copies of this book. И вот этим всем преданным, перечисленным Сикхи Махити, Санатан Госвами, Рамананда Рай, он, Сварук Дамадара, он эту копию, эту Брама Самхиды дал также. So in a similar manner, Bhaktivinoda Thakur found books like Upadesh Amrita from some pious Brahmana's library, and he got copies made and would distribute to the devotees. Because because in course of time, we have, we have to understand, in course of time, these books, sometimes they get lost. Even the Chaitanya Charitamrita, Bhaktivinoda Thakur had great difficulty to find a copy of Chaitanya Charitamrita. But sometimes it happens 
that all these books get lost. One devotee was telling me, he said, just like in Egypt, in Egypt they had a lot of very valuable scriptures from the Egyptian culture. But they had all the books in one library. So when Egypt was invaded by the Arabs, the Arabs came there and they decided that, they said, everything we need to know is in the Holy Quran. So there's no need of all these books. Burn all these books. И когда арабы вот вторглись в Египет, они сказали, все, что нам нужно знать, содержится в Коране, поэтому в ваших книгах нет никакой необходимости, и сожгли всю эту библиотеку. So in this way they lost all the Egyptian uh, classics, all the ancient books of wisdom from the Egyptian culture. Так была утеряна вся ведическая классика, мудрость uh, египетской цивилизации. And it happens with the Vedic knowledge from time to time. The real teaching is lost. Yoga nasta parantapa. Right? Krishna says in the Bhagavad Gita that in course of time the knowledge which was passed through the parampara was lost. Об этом Кришна говорит в Бхагавадгите йога нашта парампана парам парантапа. Это наука йоги вот тут утрачивается периодически. Lord Krishna had to come again and re-establish the parampara. И Кришне приходится приходить и восстанавливать парампару. This was five thousand years ago. Вот так последний раз было пять тысяч лет назад. But then you had then after uh, after that, then you had the Lord Buddha had to come and lead the people away from the Vedas because they were not following the Vedas correctly. Более того, например, пришел потом Господь Будда вот две с половиной тысячи лет назад, и он вообще людей отвел отвел отвалил, и ну поскольку они неправильно следовали, вообще люди потеряли им интерес. They were giving importance to karmakandi activities and they were doing a lot of animal slaughter. So Lord Buddha came and stopped them. Тогда люди уже неправильно понимали веды и в основном интересовались кармакандой и убийством животных в частности. И Господь Будда вот этого всего их отвалил. And so Lord Buddha led the, led the people away from the Vedas. Don't fall, then you don't fall, you don't need the Brahmanas. That's why, it, because the Brahmanas have become corrupted and degraded. И поскольку Браманы тогда уже деградировали к тому времени, стали коррумпированы, а они были носителями ведического знания, Господь Будда сказал, что вам нет никакого нужды вот имя дела ни с этими ведами, ни с этими браманами. And then after Lord Buddha, then the Acharyas came. First of all, Shankaracharya defeated Buddhism and brought back the Vedas. А потом пришлось все это восстанавливать. Пришел Шанкарачарья и снова восстановил авторитет Вед. But Shankaracharya was only giving the impersonal meaning of the Vedas. Но ему пришлось начать только с имперсонального толкования ведического знания. So then the Vaishnava Acharyas came and they taught the deeper meaning of the Vedas. Потом стали приходить вайшнавские уже Ачарьи и давать более глубокий смысл вед объяснять. And then Lord Chaitanya himself came and gave the synthesis, the synthesis, the combination of all the Achar Vaishnava Acharya teachings. И вот уже в самом последнем в этой цепи пришел Господь Читаний, который дал синтез, объединил все все учения всех Вайшнавских Ачарьев. But then after Chaitanya Mahaprabhu, then again degradation came, and so much Shahajism, 
and so many deviations from the parampara. Но после госпочитания опять стал происходить та же самая вещь. Все стало ухудшаться, столько деградации, сахаджи стало внедряться. And, we, and that was the situation when Bhaktivinoda Thakur came. And he had to again revive the teachings of Chaitanya Mahaprabhu. So he, had, he did so much work to, for our benefit. And he left us such wonderful songs for us to sing every day. And so many wonderful books to read to help us to understand the Krishna conscious teachings. So we're remembering Bhaktivinoda Thakur. Tomorrow is the disappearance day of Srila Haridas Thakur. Итак, сегодня мы вспоминаем об Бхактинодоне Такуре, а завтра будет день ухода Шиллахарас Такура. And then on Friday is Bhadra Purnima. А в пятницу будет Бхадра Пурнима. And it, it's very auspicious if you can distribute some books on that day particularly Bhagavad Gita or sets of Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. So devotees all over the world are being encouraged, trying to distribute, if you able to, if you can introduce some people to a set of Srimad Bhagavatam or something like that, on the, on, at this time it's very auspicious. It's mentioned in the Srimad Bhagavatam that if you this if you are able to take a set or give someone a set of Bhagavatam on that holy day, you get to Vaikuntha. So I know Srila Jaipataka Maharaj is very enthusiastic for this. And he's always trying to engage his 70,000 disciples to help him to distribute more sets. So Friday is also the beginning of the third month of Chaturmasya. Также в пятницу у нас начинается четвертый месяц Чатурмасия. And we should understand the vows of Чатурмасия are for all devotees. И мы должны понять ценность Чатурмасии для всех преданных. It's not that somebody decides I'm going to do Чатурмасия this year. Everybody supposed to do it. Не так, что кто-то думает, ну ладно, я вот в этом году пособлюдаю Чатурмасию. По идее, все должны следовать обедам Чатурмасии. Of course, we, we do it in a very basic, simple manner. И при этом имеется в виду такой самый а, основной а, необходимый минимум этого следования. We see Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada doing Чатурмасию in a very extreme, very austere manner. Например, Бхактистан Сарасвати следовал Чатурмаси в таком ну, экстремальном виде, в большей степени. When he has the beard, that's when he's doing Чатурмаси. Вот иногда его можно видеть фото с бородой, это вот во время Чатурмаси. You don't shave for four months. Вы не бреетесь четыре месяца. 
and you don't cut your nails for и, four months. И не свои ногти четыре месяца. And you, you do things like maybe only eat one meal a day. And some people will take vows about how many mouthfuls of food they can eat. Maybe you make a vow, I will only take 12 mouthfuls of food. Я вот только, допустим, 12 ложек, скажем, всем буду есть в течение всего месяца. О, ну, всего через четвертую массу. Это в высшей степени аскетично и отреченно. И некоторые люди делают вопросы о чтении, что они делают 64 раза в день. Кто-то берет обед, повторяет 64 круга. But Prabhupada asked us, he said, what you have to do for Chaturmasya, not very difficult. The first month, you don't eat spinach. Но Прабхупада все для нас максимально упростил. Он говорил, первый месяц Чатурмаси не вкушайте шпинат. We heard last night, but Lord Chaitanya was very fond of sak. Sak is the Bengali word for spinach. So it was a favorite preparation of Lord Chaitanya. Вот об этом шаке мы вчера слушали, что Господь Чаданья очень любил его. Это бенгальское название шпината, шак. But the first month of Chaturmasya, you don't eat that because it's the beginning of the rainy season and there's a lot of insects on the plants at that time of the year. So if you eat it, it's, it's very harmful for all the insects. You don't want to kill all the insects. The second month we don't take yogurt. That's this month. We're just finishing the second month. No yogurt. Потому что сейчас у нас заканчивается второй месяц четвертый, в который мы не должны есть йогурт. The third month, no milk. На третий месяц, который сейчас начнется, значит, нельзя есть молоко. No, you want to take maybe. I remember sometimes we used to do things like we would make custard instead of milk. We'd make custard. You know custard. You know, it's corn starch. You put some corn powder in the milk, and it becomes thickened. Как это называется? Зерно крем. Мы вот так изощрялись, чтобы помню, чтобы как бы молоко есть, мы сыпали туда муку кукурузную, и получался заварной крем, и мол молоко не едино. Крахма. Кукурузный крахма. But you can take paneer if you want. No, можно paneer кушать если. But the 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 rule is no milk. No молоко, молока нельзя. In the third month, beginning Friday, the Badra Purnima day. Который начинается вот как раз день Badra Purnima в пятницу. For one month, no milk. And then the fourth the fourth month, no urda. И последний четвертый месяц нельзя кушать уродал. Which you don't have here anyway. You don't eat уродал. Здесь у вас в любом случае его нет, можете не грузиться даже. But but they also say you shouldn't take any high protein dals. Ну то есть смысл такой, что нельзя высокопротеиновых далов употреблять в этот месяц. And especially even people who generally eat meat, they're encouraged don't eat meat. А мы советуем, советуют в этот месяц не не есть мясо стараться. That is the month of Kartik. It's a very special последний Kartik, очень особенный. And then at the end of Kartik, there's five days 
which is called Bhisma Panchak. И в конце этого месяца картика четвертого месяца четвертого месяца наступают особенные пять дней, называемые Бишма Панчика. It begins from the Ekadasi and then goes for four more days, and then those five days are called the Bishma Panchak. Они эти пять дней начинаются с последнего Ekadasi этого месяца длятся пять дней, называются Бишма Панчака. And it said, if you didn't follow the Chaturmasya very well, you get the benefit of the whole Chaturmasya by following Bishma Panchak. И говорится в шастрах, что если вы не очень хорошо следовали всей Чатурмасе, то если э, последуете этим Бишма Панчаке, этим пяти дням, то засчитывается, как будто вы всю Чатурмасу соблюли. So it's nice you can do the Bishma Panchak at the end of the Чатурмасе. Вот неплохой вариант. То есть можно сосредоточиться на этих пяти днях в Бишма Панчаке. The Ekadasi day you should, you should do full Ekadasi. Ekadasi, we should do full Ekadasi. And then the four days, you can continue to just take Ekadasi. И так и продолжаете Ekadasi, пищу кушать оставшиеся четыре дня. That's what devotees in Mayapur do. Вот так мои пустки преданы делают. They will just take grain, they'll just take roots and fruits. А они вкушают только корешки и фрукты. For four days. Четыре дня. And you get that way you do your whole chaturmasya. Get that kind of. Так вы получаете благо от соблюдения всей чатурмасы. So we want to try to follow these things, you know. Попробуйте. As much as we can. Попробуйте вот кого особенно кто хочет, кто может, насколько в ваших силах наследовать этому. These things that are all mentioned in the Vaishnava calendar, they're meant to be, they're, they're a guide for us. Все это упоминается в Вайшнавских календарях, это руководство для нас. So we try to follow as much as we can. И насколько мы можем, давайте следовать. Of course, important thing is our preaching should not suffer. You should continue to preach and to distribute Krishna consciousness. So we have a, quite a long record here in Habaras. A lot of preaching has been going on over the years. Many books have been distributed, many people have contacted Krishna consciousness. And we want to continue that mode to distribute the message of Lord Chaitanya. Вот такое настроение нужно поддерживать, распространять, постоянно стараться so this, послание Господа Читания. This Sankirtan movement is how we can please the great Acharyas like Bhakti Vinod Thakur, Haridas Thakur, all of these people, they're very happy to see us to a Sankirtan. Таким образом, если мы себя ведем, стараемся проповедовать, мы можем доставить радость, удовлетворить вот таких великих личностей, как Сайдаста, Бурбакнёв, Тапур и все Ачарьи. Сайнкиртан is in the modern day, it's not only with Матанга and Картаус, but it's also distributing books. И в наше время Сайнкиртан это не только Матанга и Каратал, это распространение книг. So you're so fortunate, you have so many nice books in the Russian language. You have a great treasure of wisdom to share with the world. So don't be miserly. Don't keep it for yourself. Distribute. Okay, are there any questions? Yes, in case you have a Конечно, спасибо за лекцию. Вопрос а, практически. А, первый месяц в Чатурмасе пост связан, ну, 
постный шаг связан с тем, что там живность да, на шаге перед сезоном дождей. Но у нас вот в Хабаровске нет сезона дождей. И почему тогда мы постимся на шаг? Well, what is the reason for us? For us to follow this first uh, uh, restriction to not to take shot because uh, we, we don't have so many uh, insects on the, on the spinat. So why we should not take it? We shouldn't take it because Srila Prabhupada has asked us not to take it. Мы его не принимаем, потому что он так попросил, что он проупадает нас. Мы верны. Мы хотим быть верными следователями Шрила Прабхупада. Если Шрила Прабхупада сказал нам не делать что-то, мы должны принять это. Мы хотим быть верными Шрила Прабхупаде, и если нас Прабхупада о чем-то просит, мы хотим так и делать. Шрила Прабхупада никогда не дал нам никакой реальной причины, почему We shouldn't take sack or milk or yogurt or these things. But later on I heard from people this was one possible reason why we don't take sack. Сам Шрила Прабхупада никогда не объяснял, почему в Чатурмасу нельзя вот йогурт, шаг, молоко принимать. Но позже вот я услышал от некоторых людей вот некоторые возможные причины к тому. Уточняющий вопрос, какие причины насчет йогурта и молока, почему? Можно хорошо сказать? Для ума надо. Милк и йогурт, почему мы не должны брать? Ну, потому что мы должны делать астеритет. Это одна из причин. Одна из причин, нужно какую-то аскезу практиковать. Мы должны делать астеритет. Without this, we don't do any austerity. But austerity is necessary to purify us. No, austerity is necessary. They purify us. So, Shri Prabhupada has given us just a little austerity, and we're complaining, "Why I cannot take that? Why I cannot take that?" Shri Prabhupada has given us just a little austerity, and we're complaining, "Why I cannot take that? Why I cannot?" Just a little tapasya. Oh, why? Ну вот можно видеть, да, вот по нашей реакции на это, нам очень маленькую предлагают эскизы, мы сразу, о, почему мы не можем что-то там вкусить? We should be happy to get this kind of austerity that's teaching us to control the tongue, to conquer over the demands of the tongue. Наоборот, по идее, мы должны радоваться возможности как будто на себя, на себя наложить аскезу в попытке обуздать свой язык. This is how we get purified. Так мы очищаемся. We cannot, it said, acts of sacrifice, charity and austerity can never be given, should never be given. Вот как в этом стихе говорится из Киты, что Благотворительность, жертвоприношение и аскеза очищают даже великие души. У них никогда нельзя оставлять. Yes. Вот говорим про урагал, что у нас вообще что это такое, что за дал? What is it? Is Uradal? What is it? What is it? Uradal. Well, it's white beans. Это беленькие такие. Small white beans. Маленькие беленькие. South Indian people use Uradal every day. They use it to do things like when they make dosa in Italy, they will use Uradal flour to make. Но в Южной Индии, например, урадал очень популярен, его каждый день вместе с дошами делают такую, э, как такую подливочку, Сандар. вот, да, как назвать ее, вот, да, и почитают. And it said people who eat fish, they will like very much urdal, because urdal tastes, it's got some kind of fishy taste to it. И говорится, что те, кто рыбу любят, они также любят урадал, поскольку вкус такой похожий. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, 
Я поняла, что это пассия эскизы, это было приятно, я это признаю и, и принимаю. Но вот у меня просто сейчас из памяти, что а, кто-то из старших преданных говорил, что раньше, во времена Шилы Прабхупада, никто не держал вот эти четырмаси, хишмапанчики и все остальное. И даже вот я вспоминаю, допустим, когда я ну, начала там, с преданными общаться, в начале вот 2000-х годов тоже я не припоминаю, чтобы все так массово что-то в массе держали. И даже в хишмапанчиках. Вот я не против. Ну, чисто такой вопрос у меня возник, что почему. Или, может быть, это в Хабаровске не было распространено? Не знали мы. Не знали мы? Или где-то это было, ну, со времен Прабхупада этому следует? Или как? So it's a famous question, but uh, I'm not, of course, again uh, this principle of austerity. But I heard also that uh, during Prabhupada's time, uh, nobody follows this uh, Chaturmasya, Bhishma Panchika, uh, Nijal Kadish, for example. Uh, it just continues with the service preach. And uh, when I join also, I don't, I never heard about this, but later on, we can say in the beginning of 2000s, it's gradually start to somehow penetrate the society. So, what is the proper understanding? Maybe in, in our Habaras we don't hear, and maybe in, uh, in some other places uh, people always follow this. Well, it's not true. In Prabhupada's time, people were doing this. Но вот это не неправда, что во времена Прабхупады этому не следовали. Нет, во времена Прабхупады тоже люди следовали этому. Hari Sori Prabhu told me personally how in Prabhupada's time there were some sannyasis they were doing chaturmasya, they were chanting 64 runs every day. And Prabhupada said, oh, very good. Например, Харишаури Прабу, близкий слуга Прабхупады, рассказывал мне, что во времена Прабхупады некоторые саньяси принимали на себя обед, повторяя 64 круга во время Чатурмаси. И Прабхупада, услышав об этом, сказал, ну, замечательно. Или кто-то один раз пушал в день, такая тапасия. Uh, Prabhupada also told Prajumna. Prajumna was Prabhupada's Sanskrit editor. And so Prabhupada told Prajumna, Prajumna told me personally, he said Prabhupada told him fasting is necessary for spiritual life. А вот Прадюмна, известный санскритский редактор Прабхупады, лично сказал мне, а Прадюмне сказал лично Прабхупада, что пост это необходимое условие для духовного прогресса. Of course, Pandava Nirjavi Karati is it's not compulsory. Например, Pandava Nirjavi Karati не является обязательным. If you like to do it, you can do it. But Родите, следует, yeah, nobody is forced to do that. Никто не заставляет. Pan, Bhishma Panchak also not compulsory. It's there on the calendar. We didn't know really what it was. In the beginning, it was there on the calendar, but there's things on the calendar. What is that? We don't know. So later on, by inquiry from other, from like from Gaudiya Mathura, like the other older people, they told us what the, what you what what's about what you're supposed to. А позже мы узнали от более старших, как бы преданных, более опытных от Гаудия Матха, что это такое нижний панчек. But the fasting for the four months, no sack, no yoga, no. It's in the books. It's written in the Chaitanya Charitamrita. Prabhupada has written about it in the purport. And he said this is for everyone. Но вот уже вот этот пост на эти четыре вещи, шаг, йогурт, молоко и ораддал, это уже прямо в книгах Прабхупады, в его комментариях, как наставление нам написано. It's not that 
Oh, I think I'll do Chaturmasya this year. No, everyone has, everyone we do that. There's minimum fasting every year. Еще раз это не так, что ну ладно, по последу, когда в этом году Чатурмаси не буду этих четырех, четыре вещи принимать. Нет, по идее это прямо обязательно для всех последователей Прабхат. А вот если начать ну, продолжить из, просто с середины, вот сейчас два месяца попуститься, есть ли какой-то смысл? Или уже кто-то молоко и, и дал? <laughs> so if if we don't follow, for example, previous two two months restrictions, uh, but we start follow two remaining months, uh, it's, uh, it's it's okay or it's, it's well you can have the benefit. <laughs> you can do this my panchak and get the whole benefit. <laughs> so what about Purushottama months? I saw in uh, the calendar there is nobody appear, appear in, in this uh, months. Uh, what, is, what it means? Well, Purushottama month, there's, it, it's, it's nothing special for us. Because we are engaged every day in devotional service anyway. Ну для нас вот в этом правильном смысле Пурушотама как бы не является каким-то супер чем-то необычным, поскольку мы и так каждый день занимаемся преданным служением. Пурушотама is a very inauspicious time for material activities. А месяц Пурушотама очень благоприятное время для материальной деятельности. People don't get married during Purushottama. Not a problem for you. Hmm? What we don't do in Purushottama month, we don't do we don't open a new business. You don't move into a new house. You don't do things like that during Purushottama. Бизнес начинает какой-то или въезжать в новый дом в том духе. It's an inauspicious time. Неблагоприятное время для материального. But it's a very good time for devotional service. Но очень хорошее время для преданного служения. But we're doing devotional service every day anyway. А мы же в любом случае преданным служением занимаемся, занимаемся каждый день. So we don't have to do anything special. Поэтому чего-то особенного в Бурушоптам нам не надо делать. We just do our usual sadhana, chanting and kirtan and kapu. Обычная сахарна уже продолжается, вот kirtan, джаба и все остальное. But for people who are not very devotional, it's a good time to encourage them. Но у людей, у которых преданности особо нет, очень это хорошее время, чтобы их на нее вдохновить. Oh, you don't usually come to the temple, but you know it's Purushottam month, it's very inauspicious. You better come to the temple, it will help you, in, uh, help you avoid a lot of trouble. Как бы их так вот стращают. Uh, вы знаете, Бурушотам очень неблагоприятное время материально, но если будете в храм приходить, то полегчает вам. So you come to the temple every day, and we, 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 we get them to light a candle, just like Damodar, you know, offer candles. We can light a candle during Purushottam month every day. Come. To... Так же, как вместе с картиком, мы тоже вдохновляем людей предлагать эти делечки каждый день. So this we encourage people who are not very devotional. Это вдохновляет тех, у кого особой преданности нет. But for you, you know, you're you're at the bar. You you don't have to worry about Purushottam. Но вы же уже предан. Вам особо не нужно насчет Purushottam переживать. But his question, my dear, is why is nobody from Acharyas or from some avatars of Krishna don't appear in this? 
Because it's not every year, it's only once every three years. Yeah, and he mentioned it, but, but during the, how to say it, eternity, so many cycles we have somebody should appear in the past, in this month. And the Purushutta month? Yeah. It's no, it's, it's an inauspicious time. The Kacharis are not going to come in the inauspicious time. Mm -hmm. Ну, то есть, вот как ты вот, спросил, что даже если это продал, ну, повторялось уже очень много раз по Рушатама, все равно никто, как бы, не дурак из Ачарьев или из Аватар Кришны в неблагоприятное время приходит. Они наоборот приходят, ждут хорошего времени и приходят как бы. А если духовный учитель какой-нибудь, у него день явления в Рушатаму, он перенесется? But if some spiritual master appears there in Purushota months, it means uh, it will be celebrated only once in four years or three years? No. They don't appear. First of all, they don't appear in the Purushota months. No, even some of the common spiritual master in our days, for example, <laughs> <laughs> oh, it's an auspicious time. Вот а, вопрос по поводу вот этих книг, которые в Египте, ну, скорее бы, это была классическая литература, да, как он хорошо сказал. И вот хотелось бы узнать, вот отношение Шилы Прабхупады к классической литературе, допустим, вот в России там есть Пушкин, ну, разные писатели или музыка классическая. Вот какая у него, какое у него было отношение? Вопрос потому, что вот, допустим, Шилы Прабхупады, Чарли Чарли, но он уважал, да, говорил, что это юмор, это вот проявление Кришны. И вот еще вопрос по поводу ну, литературы, если, допустим, не вайшнавская литература, ну, христианская, такое отношение. У пропады? У пропады, да, то есть и религиозная литература других традиций. You mentioned this Egyptian uh, classical literature and culture in general. What is uh, uh, Prabhupada's attitude towards, for example, Russian, Russian uh, classic literature, uh, poetry, for example, Pushkin, um, uh, some classical music. Um, for example, Prabhupada, you know, he's kind of appreciate Charlie Chaplin's uh, humor, that this is natural, this is from Krishna, and so on. What about Russian classical culture, Prabhupada? Well, Prabhupada said the Russian people were naturally God conscious. А русских Прабхупада говорит, что они как-то естественным образом осознают Бога. Прабхупада came to Russia in 1971, and he saw that there were churches, but people were not allowed to go. В 71 году мы знаем, Прабхупада приезжал в Россию, в Советский Союз, и он видел церкви. Но он также понимал, что людям туда особенно нет ухода, не очень-то их посещают. И он понимал, Прабхупада видел, что русские, в принципе, религиозные, и он сказал Гопал Кришна Махараджа потом отправиться в Россию. And Prabhupada himself came in 71 and he met one young man, Ananta Shakti, Ananta Saki, and, uh, and Prabhupada said, he said, just like rice, when you cook rice, if one grain is cooked, all the grains are cooked. You just test one grain. If that one grain is soft, you know all the other grains are also soft. He said, this one man shows the Russian people are naturally very eager for Krishna consciousness. Вот, например, когда Прабхупада был, в 71 году, всего пять дней пробыл в Советском Союзе, но он встретил за это время вот этого знаменитого юноша Анандашанти, который потом стал 
И по нему, по его интересу к сознанию Кришны, он сделал вывод, что все такие люди, подобно в России, подобно тому, как, чтобы проверить, готов ли лис, вам не нужно все, все лисинки перепробовать, достаточно одну попробовать, если она мягкая, значит, все остальные такие же. And by the help of Russian devotees, they've gone all over the world. You've got Russian devotees in America, in Europe. You've got them everywhere helping, doing very valuable service. И сейчас можно видеть по всему миру русские везде в Америке, в Европе очень много русских преданных, которые помогают совершать много хорошего служения. So Prabhupada had a he had a deep appreciation for Russia that. This is a country which can be got conscious very easily. Вот в этом смысле Прабхупада Россию ценил, говоря, что она может носить, ну, очень легко, буквально, как очень легко может стать сознающей Бога. What to speak of the culture, the Russian culture, that's the modern goodness, and classical music and these kind of things, and so more the modern goodness. А что касается русской культуры, она в гуне благости, можно видеть эти классические произведения русские, литературы. Но нам, как говорится, маловато гуны благости, мы хотим трансцендентного уровня. И мы видим, что люди также, также есть представители русские, которые стремятся даже к этому. For uh, uh, things, for example, for illegal uh, sex, should be sex in the marriage. Uh, instead, meat we should take, take uh, banir. Instead, uh, um, gambling we should join Krishna consciousness movement, join religion, and uh, intoxication uh, we should. Uh, we should for uh, take prasadam, which is how to say intoxicate, intoxicate us. So question is, what uh, can you? What, what is your personal understanding of this personal experience? Maybe how to take prasadam like this? That we should we we can be intoxicated from prasadam mm -hmm. every time. Uh, uh, it's very, very nice every day. Two, three times a day, uh, spiritual intoxication. Я спросил, вот Прабхупада давал четыре альтернативы этим знаменитым нашим грехам, которые невозможно просто запретить, нужно обязательно что-то противопоставить. Незаконному сексу законный, мясоедению панир, азартным играм это присоединиться вообще к движению сознания Кришны тогда. Вот так мы видим, как это очень батрит, так скажем, очень эмоционально ну, вызывает тоже, не поспишь как бы в сознании Кришны. А вот э, интоксикация, Брубат говорил, альтернатива – это принимать просад, чтобы он опьянял. И вот я спросил Махараджа, как ваш личный опыт, как вот так, что это за, как так надо принимать просад, чтобы он постоянно в идеале, по нескольку раз, вот сколько мы вкушаем, чтобы он опьянял так трансцендентно. Well, usually intoxication comes about with a lot of sugar, you know, the more you have sugar, you get intoxicated. Обычная интоксикация связана с сахаром, если много сахара, то... You eat that sweet bowl, you become intoxicated. Если будет много сладких шариков, то... Прабхупада 
And after they took a good allotment, they never want to go. Ну, честно, с такой тактики Пропадов вначале вот прибегал. И вот в самом начале, в 66 году он ставил банку с глобджимунами выхода. Люди хотели уже уходить, вот, прими шарик там. И человек ушел шарик, а иногда больше, и никуда не, не собирался потом уходить. Of course, Горечка и борщ also very important. Горечка и борщ тоже так опьяняют. The Gretschka in Russia is much better than the Gretschka in Mayapur. Например, русская гречка гораздо лучше майапурской. In Mayapur you don't get very good gretschka. Майапур хорошей гречки не сыщешь. Вот если в третий месяц все начнут поститься на молоко, а мы Богу каждый день его предлагаем, то его сразу выливать или нужно все-таки искать того, кто... And everybody will fall. What we should do with milk, which is in any way we offer to Krishna, or we should find out some person who. Look, what we would do, is we would offer curdled milk. We put a little lemon in the milk and curdle it. So you take curds and whey. You mean you like this? You offer? Yeah. yeah. Not not plain milk, just. Yeah, I mean, curdled. You put a little lemon, flash a dash of lemon into the milk. And the milk is curdled. When you offer, oh, yeah. when and then you offer. take it. Yeah. Ah, no, we как делали? Мы молоко как бы лимоном сворачивали, получался вот такая что как это назвать? Вот как ваша и вот ее предлагали не молоко и не кушать. Предлагали уже не молоко? Да. А можно молоко тебе Богу то можно ему молоко, а нам потом демонстрировать. Но мы наоборот делали. Мы сначала сворачивали молоко, предлагали и потом тоже принимали. If you want, you can put the lemon in a separate bowl beside the milk. You can have the milk in one cup and put a little lemon liquid in another cup for the pleasure of Gorni time. Можно вот так сделать, предлагать молоко в отдельные стаканчики и в отдельном для удовольствия Гурни Тай сок лимона выжимать. And that way, after it's offered, you can mix them together. И когда предложили, смешали, приняли сами. То есть, если молоко в каком-то виде, оно в любом случае свернуто, это тоже считается, что не нарушение поста. So if we have some milk products and some preparation, this is not. Yeah, this is not milk. This is not breaking the fast. Because the first, the th second month was yogurt, and then the third month is milk. They're different things, you know. They're milk products, but one's yogurt, and one's milk. Видите уже, видите, различают вот это йогурт второй месяц, а третий молоко это разные вещи. If you want to offer sweet rice, you can offer that. Можете сладкий рис, например, предлагать. You can take sweet rice. Сладкий рис не проблема, это же не молоко чистое. Just don't take milk. Просто молоко вот нельзя чистое. Тогда и йогурт, то есть тоже чистый нельзя. Все что ласи там какие блюда из йогурта, это тоже не считается во второй месяц. Не нарушает просто. It means ласи, for example, in second month is okay. Ласи. This is not plain yogurt. Well, it's up to you how you want to apply it. You mean yogurt? Yeah, I mean it's straight yogurt. You're just adding water to it. You're, it's still yogurt. This is lassi. The yogurt didn't get transformed, but when you put lemon into what into the milk, the milk is transformed, it's separated to curds <coughs> and whey. It's a different substance, but lassi. The yogurt is still there. It's just mixed with water. And if you add some fruits, 
Huh? If you add some fruits. Yeah. Jesus. But still, it's still yogurt. You know, it's yogurt. Там как бы немножко отличается. Допустим, молоко с лимоном получается совсем другая вещь. А вот ласи это что такое классическое? Это даже если вы добавляете воды, все равно ласи прям остается. И даже если добавляете фруктов, все равно это ласи чистая как бы остается. Поэтому ласи не пойдет по идее. В этот третий месяц? Да. And what about in that month's uh, products from dry milk, dry powder, milk powder, usually we, uh, we, we use very much powder. Well, it depends what you're doing with it. If you're, if you're just taking a glass of milk with the made from milk powder, it's not good. But if you're mixing the milk powder with other things, then it's okay. Если там, ну, типа, что-нибудь бурфи делать и так далее, это нормально. А если сделали из сухого молока стаканчик молока настоящего, это не хорошо, тогда не надо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Должны ли мы сообщать духовному учителю о результатах нашего служения? Допустим, докладывать книг мы распространили, сколько просады приготовили, не будет ли это хвостовство в нашей стране? Не уточняется, да, как часто? Нет, не уточняется. Ива Тишачи. Сейчас, Ива Тишачи. Should we report to spiritual master about our service, for example, how much books have been distributed by us, how much service are done, and so on. Uh, all this is will be like self-aggrandizement. Um, hmm. Yeah, you can report, but don't expect to get a reply. Можете отчитываться, но не ожидайте ответа. Ходите об этом, пишите, нормально. But don't expect that you'll get a reply every time. Но не ожидайте, что на каждый ваш отчет будет ответ. Сын Гамараджа, Киев. Да. 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 Да